are the wisdom. Two point masses A and B having masses in the ratio 4 is to 3 are separated by a distance of 1 meter. When another point mass C of mass capital M is placed in between A and B, the force between A and C is one third of the force between B and C. Then the distance of C from A is. Now, we have to say that we have to say that we have to say that we have in every day, like I am putting that to return, put it. C and the other return, put it. Okay. After that, I am going to put it in the middle point. I am going to put it in the middle point. I am going to put it in the middle point. I am going to put it in the middle point. I am going to put it in the middle point. I am going to put it in the middle point. This is the same thing. 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 This 4 by 3 is not the same. Then we have to say that MA is the same. 4x is the same. MB is the same. 3x is the same. No question. Because the numerator and denominator is the same. The ratio 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 is the same. So, mass of A 4x. Mass of B 3x. Now, C is the same. That is the capital M. We have to say that. இனி எவிரு பரையின்னது, இவரி தம்மலி, இ சியை கொண்டு வந்து விட வெச்சப்போம். Aயும் C இன் தம்மலிரு force உண்டாவும். C இன் B இன் தம்மலிரு force உண்டாவும். Aயும் B இன் தம்மலிரு force உண்டாவும். கானம் மாசச் அடுத்திருத்து வந்தாம் விருதம் என்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின
that means cross multiply two into one minus y is equal to y. That means two minus two y equal to y. That means two is equal to three y. Y is equal to the two y. Apo tham answer gitti kiri nyo in the y two by three meter. So the answer is two by three meter. Option A and answer. Question number twenty two. An electric dipole of moment P is placed in un uniform electric field E. Then, moon carrying out of the Torque on the dipole is P cross C. That's the correct term. Torque of a dipole placed in a uniform electric field is given by P cross C. Potential energy of the dipole. That's the correct term. U is equal to P dot T. That's the correct term. In a resultant force on the dipole is zero. Karma. Dipole is the field of uniform electric field. But dipole is the negative charge and positive charge. Randall force acting, but she equal in magnitude opposite in direction. That is correct. Net force is zero. That is correct. But the moon statement is correct. So, option A is correct. Question number 22. The equivalent capacitance is the same. Now, let's take a look at the question. A and B are the equivalent capacitance. Now, let's take a look. This is the problem. The rightmost tendril is the left to the left. Let's take a look at this. Now, these three capacitors are the series. Three capacitors are the series side. C equivalent is equal to 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Then, what do we do? 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. That is 1 number. C equal and equal to 1 number. That is, these three names are the same as the effective capacitance. Now, if we are going to get this question, we will get this question. We will get this question. We will get this question. Now, we are going to repeat this pattern. Let's repeat this pattern. Let's repeat this pattern. Let's repeat this pattern. Ingin apa yang dikira? Pih last part ni, jadi equivalent form ni. Three, 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 cerah ni terlalu. Nama kita kiti yang dah pula last kiti itu. One microfarad ni dah lekiti. Aduh, matra, ni berring kiti ni baru cerah. Ini equivalent dah. Oh, baki yang ni berada two orang. Berada three, berada three, berada nama kita one kiti. Berada in two. Ibadim tiga, ibadim tiga, ini dua point sana A B, A B. Ini dengan apa? E dua, E satu parallel le, parallel lagi kerana kapas nikel ini dalam mana kita dua 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 sama je dalam le. Per dua plus satu, itu raya tiga. Okay, apo biru ini citra dengan ni, jangan tarik kiri 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 ana. Ini adalah citra anda yang tadi kita kundu untuk anda. Apa ini pernah saya ini rendah beri orang kita cerita untuk makan. Two plus one three yang lebar ni. Apa yang anda ini pernah ingat? Two plus one three. Rendah kita cerita untuk anda three. Three. Ini dengan kalau kita beri dalam E tiga beri series. Mundu beri seri saya ni, jangan warna le efektif, nama mana erita ganteng beri cahaya ni beri repeati. Tapi itu mungkin kita cerita, tapi ini juga macam 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 beri kita. Citraan kalau mario mario beri kita ni, kita ni answer correct itu beri. Tapi ini mungkin beri yang kita ini jangan macam macam itu beri kita. Dan warna. Apa yang kita beri? Yang kita beri. Ini berdua ok, ini berdua dua orang berdua dah parallel. Per dua um berdua berdua parallel itu mana putih amati dua plus one three. Apa berdua ini ni ini simple faham dulu lagi. Citra kalau jangan mati mati beri kita nampak. Apa berdua ini ibu mma berdua dua orang berdua cerita untuk makan. Apa yang dah ada tiga. Ini ok, ekim biru dek ajar ke orang orang ok. 3, 3, 3, 3 series. 3 series on the equivalent in the 1. So, here the answer is C, A, B in the 
CAB is equal to 1 microfarad. Because the capacitance in the unit is 1 microfarad. So, 1 microfarad is equal to the answer. Option E is correct answer. Question number 24. Identify the false statement. Now, we have one statement. Inside a charged or neutral conductor, electrostatic field is 0. And we have a net field inside a conductor is 0. That is correct. Correct statement. The electrostatic field at the surface of the charged conductor must be tangential to the surface at any point. That is a mistake. 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 Nampol ada kaya yang nampol dikit nanti elektrostatik sah. Jadi ada satu rasa nampol situasi ni lah. Ia pernah kaya yang nampol semua boleh kita tahu. Apa yang itu point ni kita ada elektrik field ni, apa point ni? Indah ini kem perpendicular right time ni nanti. And its value is equal to nampol dikit nanti dah sigma by epsilon zero. Sigma by epsilon zero. Apa ni yang dua atas statement ni boleh? Ini adalah titik. There is no net charge at any point inside the conductor. Ada lah correct. Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor. One conductor in the middle of the electric field is zero, but the electric potential is constant. That is correct. Electric field and the surface of a charged conductor is proportional to surface charge density. That is correct. That is correct. Electric field is equal to sigma by epsilon zero. So, sigma is the charge density. That is correct. Last statement is correct. We have to say that false statement. So, B is the false statement. Question number 25. A domain in a ferromagnetic substance is in the form of a cube of side length 1 micrometer. If it contains 8 into 10 raised to 10 atoms and each atom dipole has a dipole moment of 9 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. Then the magnetization of the domain is. For magnetization, we will choose the magnetization. What is the magnetization? Magnetization is Net magnetic moment per volume. Net magnetic moment divided by volume. Now, this is a ferromagnetic substance. In the ferromagnetic substance, we have a dipole in the domain. That is a domain in the cube in the shape. Then, we have a magnetization. Then, we have a magnetization. We have a magnetization. We have a step in the step. M is equal to. Net magnetic moment is 8 into 10 raised to 10 atoms. That is the same dipole moment. 9 into 10 raised to minus 24. That is the same atom dipole moment. 9 into 10 raised to minus 24. That is the same atom dipole moment. 8 into 10 raised to 10 atoms. Net magnetic moment is 8 into 10 raised to 10 into 9 into 10 raised to minus 24. The whole divided by in the volume. But a cube on a cube in the side length in the one micrometer. For side A on I to the cube in the volume in the A cube. But a one micrometer. Path in the cube. One micrometer in the one into ten raised to minus six on the whole cube. Okay. Now, this simplify. Numerator is 72 into uh, 10 raised to 10 minus 24. 10 raised to minus 14. I. Denominator in the 10 raised to minus 18. Okay. About 10 raised to minus 18 in the numerator, we will consider 72 into 10 raised to 18 minus 14. 4 in the 4 in the 72 into 10 raised to 4 in the unit ampere per meter. In the choice, we will match the choice. 7.2 into 10 raised to minus 3. 7 अपने इधर मैच ही इबड़े 72 इंडियो 10 रेस्ट तू 4 नॉलेज इबड़े नमक को मैच ही क्या बच्चे चॉइस है दा ए आर ऑप्शन ए आर कारण 7.2 इंडियो 10 रेस्ट तू 5 नंबर आएगा तो यानी ये कंट्री बुड़ी चली की ना 72 इंडियो 10 रेस्ट तू 4 नंबर आएगा तो इन दा ना उन नंबर में आ सो द करेक्ट ऑप्शन इ अपने नम्बरोंडे ओन बरे इन्द पॉइंट ले मैग्नेटिक इंडेक्शन कंडे बुड़ी किया ना बरने लगे अपन देखो सदिके ना कार्य हम ये ओन बरे इन्द पॉइंट ले आर के आठ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या बोलना दे ए बी इन्द बरे इन्द ई वेरी पार्ट 
ഇതുവഴി എന്താ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് പേരും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്കാ പോകുന്നത് ഇൻറ്റു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടും ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അത് നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എ ബിയും ബി സിയും എങ്ങോട്ടാണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവിടെ നോക്കി കറണ്ട് ഇൻഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ കറണ്ട് പോകുന്ന എങ്ങനെയാ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മോഡിലാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് പോകുന്നതോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മോഡിലാണ് അപ്പോ എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എ ഡിയും ഡി സിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും കാരണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എല്ലാം ഈക്വലാണ് അതായത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് സെന്റർ അല്ലേ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അറിയാലോ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ലോവർ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് സീറോ ആണ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഈസ് സീറോ ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻ എൻ എ സി ജനറേറ്റർ വെൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ ഈസ് പെർപ്പന്റിക്കൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി നാല് ചോയ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ കുറിച്ചും അവിടെ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആർമേച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആർമേച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് ആർമേച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിന് ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം അറിയാം ഈ പ്ലെയിന് ഒരു ഏരിയ വെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഏരിയ വെക്ടർ എപ്പോഴും ആ സർഫസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ പോയിന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വരണം പ്ലെയിൻ ആണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ പക്ഷെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരല അതായത് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എമ്മിനെ കുറിച്ചും അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്നല്ലേ എൻ ബി എ കോസ് തീറ്റ എന്നാ വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ എന്നും കൂടെ എഴുതാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എൻ ബി എ കോസ് തീറ്റ എന്നാ എൻ ബി എ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി എന്ന് കിട്ടും അതായത് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ആണ് ഇനി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ തീറ്റ എന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അതായത് തീറ്റ നമ്മൾ ഒമേഗ ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആംഗിൾ പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്
ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് കൂടെ നോക്കാം ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി അതും തെറ്റാ കാരണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ക്രോസ് ബി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ക്രോസ് ബി ഗിവ്സ് യു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ദ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ വേവ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി അല്ല കാരണം റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ഇതും തെറ്റാണ് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുകിൽ ഐ ബൈ സി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഐ ബൈ സി ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസ് ആണ് ഐ ബൈ സി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഐ ബൈ സി ആണ് ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ഈസ് ബി ബൈ ഇ അതും തെറ്റാ കാരണം ഇ ബൈ ബി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്വന്റി നയൻ ഫോർ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തീറ്റ ഓൺ ആൻ ഇക്വലാറ്റർ പ്രിസം ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ദ റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ബേസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രിസം ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഈസ് അപ്പോഴേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വലാറ്റർ പ്രിസം ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇക്വലാറ്റർ പ്രിസത്തിന്റെ ഒരു സൈഡില് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രിസത്തിന്റെ റൂട്ട് ത്രീന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവര് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തീറ്റ ഓൺ ആൻ ഇക്വലാറ്റർ പ്രിസം ദ റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ബേസ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്രിസം എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ നോർമൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ എൻഡില് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് വീഴുന്നു അപ്പൊ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത ആള് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ബേസ് ഇൻസൈഡ് ദി പ്രിസം അതായത് അവൻ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബേസ് ഓഫ് ദി പ്രിസത്തിന് പാരലായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ദി പ്രിസം വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റിയാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ബിക്കോസ് ടാൻജെന്റ് ഓഫ് ദി പോളറൈസിംഗ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മീഡിയം എന്നാണ് ബ്രൂസ്തർ ആംഗിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മ്യൂ റൂട്ട് ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എന്താ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തേർട്ടി The power of a biconvex lens is 10 diopter and the radius of curvature of each surface is 10 cm. Then the refractive index of the material of the lens is. Now, here is the biconvex lens. The refractive index is the same. Now, here is the lens makers formula. Now, here is the 1 by f equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. 1 by f, reciprocal of focal length, is the power of 10 diopter. Then, it is 10 diopter. So 10 is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. You can see the biconvex lens. Radius of curvature. The two surfaces radius of curvature is the same. 10 cm. Then 1 by 10 minus minus of 1 by 10. Now we can see the situation in this situation. We can see the situation in this situation. Now we can see the 10 cm in the meter. Because we can see the diopter. ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കുലർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും സോ ടെൻ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഇനി ബാക്കി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പൊ മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ ഗാലിയം ആർസനേറ്റ് വിത്ത് എ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആസ് എൻ എൽ ഇ ഡി ക്യാൻ എമിറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആരെയാണ് ഈ ഗാലിയം ആർസനേറ്റ് എമിറ്റ്
ईक्वल टू एच सी बै लामड नाम पढ़ी ओके अब लामड ईक्वल टू एच सी बै इनर्जी तंदर इलेक्ट्रोण वोल्ट अब नमुक वेव लेंत कंपिड़ा लामड ईक्वल टू एच सी पर वन टू फोर डब इलेक्ट्रोण वोल्ट आंगस्ट्र एच इंटू सी वालू आच प्लॉन्स्ट सी लाइट स्पीड वन टू फोर सीरों सीरों इलेक्ट्रोण वोल्ट आंगस्ट्रम आच इंटू सी वालू डिवेड बै इवे एनर्जी एत्र वन पॉइंट फाइव इलेक्ट्रोण वोल्ट अब अब नमक आंसर आंगस्ट्रम कल टू आंसर वन टू फोर सीरों सीरों डिवेड बै वन पॉइंट फाइव आंगस्ट्रम अब वरूर आ वालू वन टू फोर सीरों सीरों डिवेड बै वन पॉइंट फाइव वरुद्ध एरौंड टू हंड्रड्ड आ रेजिल वरू एंड वालू आंग वेव लेंत कलट नोक एरौंड दिस् वालू ई रेजिल वह वेव लेंत अब इंफ्रा रेड अब निर्सर एंरियामो इंफ्रा रेड ऑप्शन इ आ कट आंसर यूनिटी अब कोफिष्यंट ऑफ विस्कोसीटी अल कोफिष्यंट ऑफ विस्कोसीटी डयमेंशन फोर्स बै लेंत अल अंपल इंपल चे मोमेंट मोमेंट यूनिट मू वेलोसीटी कोग्राम मीटर पेर सैकंड इंपल पर यूनिट अब अद मोमेंट मोमेंट मू वेलोसीटी आवे मैच नमुक फोर्स बै लेंत रीती डयमेंशन अब न्यूट्रन पेर मीटर रीती यूनिट वर रीती वरिंग कॉन्स्ट अब अब नमक एफ ईक्वल टू के इंटू एक्स पढ़च कॉन्स्ट अब के ईक्वल टू नमक एफ बै एक्स अब न्यूट्रन पेर एक्स लेंगे मीटर अब अवड़े मैचिंग क्रिंग कॉन्स्ट ना ओके अब ऑप्शन डी आरक्ट आंसर अड़ता आ फ्रीक्वेंसी 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 प्रसि प्रोकल ऑफ टाइम पीरियड अदायु न्यूट्रन पेर मीटर यूनिट वर ओके अब लास्ट चोईस ऑप्शन डी आरक्ट आंसर तेरटी स्पीड ऑफ ए बोडी फ्रम द सर्फस ऑफ एर पीस एडियस नमक अमेरू जी आर आंसर ऑप्शन डी आरक्ट आंसर A fighter aircraft is looping in a vertical plane. The minimum velocity at the highest point is. अपो एक fighter plane इंगे ना कराएंगे उन लोगों के अंदर बने थे vertical loop point. अपने चित्र ना हम किंगे ना बनेगा. फिर इंगे ना कराएंगे उन लोगों के अंदर इधर ना हमारा fighter plane नहीं आएगा. Okay. अपो the minimum velocity at the highest point. इधर ना highest point ना बने थे. अपो highest point ना हम बो. नम करेगा. इधर highest point लिट्टे निकिम बो. अक्टेटल सेंट्रल आक्टेस अदम जी आव एम जी तेवते आक्टियाल फोर्स आक्टिया अब सीक्वल टू एम जी आोर्स आक्टिंग बेसीिक डेफिनीन नमक सेंट्रीपीटल फोर्स एम वि स्क्वय बै आर आच ईक्वल टू एम जी रु सैड कैंसल अमक अलग विवल टू रूट 
ആ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയർ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ സ്പീഡാണ് അപ്പൊ അത് റൂട്ട് ആർ ജി ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്പീഡ് എത്രയാ റൂട്ട് ആർ ജി ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം No work is done if the displacement is perpendicular to the direction of applied force. That is correct. Because W equal to Fs cos theta. We have to Force into displacement into cos theta. Now, displacement perpendicular to the direction of force. Theta 90 degree. Theta 90 degree when cos theta is 0. Then so, work done is 0. Then, so, if you have to say the statement is correct. No work is done on the other side. If the angle between the force and the displacement vector is obtuse angle, then the work done is negative. Then we will look at the equation. Theta obtuse angle is negative. Cos theta is negative. Obtuse angle is negative. Theta greater than 90. Theta greater than 90 degree is cos theta or apart is negative. Then the work done is negative. Then, B ചോയ്സ് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് അതും ശരിയാണ് കാരണം ഫ്രിക്ഷൽ ഫോഴ്സ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓൾ ദി സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് ആർ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് തെറ്റാണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മളോട് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആളിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ അതും കൂടെ പറയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ എനർജി ലോസ് ഇല്ലാത്ത കൊളീഷൻ ആണ് എന്ത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചോയ്സ് ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ചസ് ആസ് ഷോൾ ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ് ദ ഫോൾസ് കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോൺ ഈസ് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടു വൈ ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ് ആക്സിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് ഒരു സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഐസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് ആ സമയത്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അലിയാൻ തുടങ്ങും ശരിയല്ലേ അലിയാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോഴ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റ് ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവുക ലിക്വിഡിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് ആവുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴേ എ ബിയും സി ഡിയും ഫേസ് ചേഞ്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയേ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആ സമയത്ത് കണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഐ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫേസ് ചേഞ്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സി ഡി എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അതും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണ് അതായത് സി ഡി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തോ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് എ ബിയും സി ഡിയും ഫേസ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എ ബി റെപ്രസെന്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ശരിയാണല്ലോ കാരണം സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ ഫേസ് ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയതാ ഈ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഈസ് ട്വൈസ് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ സി ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് എ ബി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേപ്പറൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്യൂഷൻ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി
ഡി ചോയ്സ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ സി ഡി റെപ്രസെന്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ടു പേപ്പർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ടു പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം നേരത്തെ സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ആയല്ലോ ഇനി ലിക്വിഡിനായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ടു പേപ്പർ ഫേസ് ചേഞ്ച് തന്നെയാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതും കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചോയ്സ് 